Bab 6. Pemikiran ekonomi aliran neoklasik. Kita mengambil keputusan ekonomi berdasarkan margin, bukan pandangan terhadap gambaran besar, Eugen von Bohem Bauer. Aliran neoklasik dikelompokkan atas dua generasi, iaitu generasi pertama dan generasi kedua. Generasi pertama adalah pakar-pakar ekonomi yang banyak memperbaiki teori-teori ekonomi aliran klasik, tetapi mereka masih percaya bahawa di pasar berlaku prinsip persaingan sempurna dan perekonomian selalu menuju pada keseimbangan. Sebaliknya, generasi kedua memiliki pandangan tersendiri tentang pasar. Mereka umumnya menolak pasar persaingan sempurna ala Adam Smith sebab dalam praktik dunia nyata mereka melihat banyak asumsi-asumsi aliran klasik yang terlanggar. Akibatnya, pasar tidak beroperasi secara sempurna. Neoklasik generasi pertama Generasi neoklasik pertama dikelompokkan lagi atas dua kelompok iaitu 1. Kelompok ekonom Austria yang sering dinamakan The Classical Liberal Perspectives dan 2. Kelompok ekonom Cambridge yang sering pula dinamakan The Modern Liberal Perspectives. Kelompok pertama dinamakan Kelompok Ekonom Austria kerana mayoritas anggota kelompok ini berasal dari Austria antara lain Charles Menger Eugen von Bohem Bauer dan Frederick von Wieser. Kelompok ini sangat berjasa dalam mengembangkan ekonomi matematika, khususnya kalkulus. Mereka lah yang mengembangkan konsep-konsep marginal utility, marginal revenue dan the law of diminishing return yang syarat dengan hitungan matematika. Dari tangan ekonom Austria muncul revolusi marginal dan sejak saat itu pembahasan ekonomi fokus pada ekonomi mikro dan ilmu ekonomi mengalami perkembangan yang sangat pesat melebihi perkembangan legislasi. Akibatnya, para ekonom secara terpaksa memisahkan politik dari ilmu ekonomi, awalnya dinamakan ilmu ekonomi politik. Artinya, ekonom neoklasik menghilangkan istilah politikal dari politikal ekonomi sehingga tinggal hanya ilmu ekonomi sebagai disiplin ilmu tersendiri. Apa itu marginal revolution? Kata atau istilah revolusi marginal ditujukan pada pemikiran kelompok ekonom yang berkembang di sekitar akhir abad ke-19. Kelompok pemikir baru ini dinamakan aliran neoklasik. Oleh Conway, 2009, pemikiran kelompok ini dinamakan revolusi marginal. Untuk memudahkan pemahaman mengenai hal ini, dia menggambarkannya dengan contoh yang terjadi pada tahun 2007. Ketika itu, David Beckham, pemain sepak bola, Menjadi berita utama di seluruh dunia dengan menandatangani kontrak lima tahun untuk pindah dari Real Madrid di Spanyol ke klub sepak bola Mayor League La Galaxy dengan nilai kontrak sebesar 250 juta US dollar. Dia mungkin bintang sepak bola yang bagus. Dia juga mungkin menjadi daya tarik pemasaran yang besar. Baik untuk sepak bola mahupun liga yang kesulitan bersaing dengan NFL, NBA dan olahraga Amerika Serikat lainnya. Namun, 250 juta US dolar untuk satu orang. Dari huraian tersebut, dapat dikatakan bahawa harga yang dibayarkan merupakan harga yang menguntungkan. Klub sepak bola tidak akan membayar jika klub tersebut tidak mengharapkan laba yang besar dari kontrak tersebut. Menurutnya, secara tidak langsung masyarakatlah yang menilai Beckham dan para pemain bola sepertinya 
pantas dibayar dengan harga setinggi itu. Masyarakat bersedia membayar produk-produk yang terkait dengan Beckham, mulai dari baju kaos sepak bola dengan namanya, hingga pakaian dan pisau cukur yang dipromosikan Beckham. Pertanyaan yang layak diajukan mengapa kita memberikan nilai yang lebih tinggi kepada seseorang dibandingkan dengan orang lain. Atlet hebat mungkin bagus dalam bidang olahraga tertentu, tapi mengapa mereka dibayar dengan gaji yang tinggi jauh lebih besar daripada mereka yang paling berjasa dalam kehidupan kita, misalnya doktor, guru atau dosen? Jawabannya dapat kita temukan dalam pemikiran yang dikembangkan oleh tiga ekonom yang bekerja secara terpisah berhasil menemukan prinsip utilitas, manfaat, marginal dan membuat revolusi besar yang dinamakan Revolusi Marginalis Neoklasik. Revolusi ini memecahkan paradoks nilai yang membuat prestasi para ekonom sejak Adam Smith sampai John Stuart Mill. Revolusi ini pula yang meruntuhkan ekonomi Marxian. Revolusi ini menghidupkan kembali ilmu ekonomi yang hampir mati. Saat itu adalah yang menyenangkan untuk menjadi seorang ekonom. Siapa ketiga orang ekonom yang membuat revolusi marginalis? Mereka itu adalah William Stanley Jevons, tahun 1835, dari Inggeris, Leon Walras, tahun 1843 hingga 1910, dari Perancis, dan Charles Menge, Tahun 1840 hingga 1921 dari Austria. Siapa yang pertama kali mengemukakan istilah atau pengertian manfaat dan manfaat marginal? Para ahli sejarah meyakini bahawa sebelum mereka sudah ada ekonom yang telah menggunakan prinsip utilitas dan utilitas marginal Misalnya seorang pemikir berkebangsaan Jerman yang bernama Hermann Heinrich Gosen mengenai Nusen dan Grenznasen yang dikemukakan pada medio abad ke-19 jauh sebelum munculnya karya-karya ilmiah para pemikir aliran neoklasik. Di samping itu, boleh dikatakan pendekatan ini bukan pendekatan yang betul-betul baru dalam teori ekonomi kerana telah digunakan oleh Ricardo dalam pembahasan sewa lahan dan oleh bentam dengan filsafat hedonisme yang didasarkan pada kepuasan, tapi keduanya tidak berkembang. Tetapi melalui ketiga ekonom itulah prinsip utilitas marginal menjadi diakui dan diadopsi oleh profesi ekonomi. Paradoks Beckham sejatinya sudah disinggung oleh Adam Smith sekitar 300 tahun yang lalu dalam karyanya yang berjudul The Wealth of Nations. Dia sudah mendiskusikan mengapa harga berlian lebih mahal daripada harga air. Berbeza dengan air, berlian tidak begitu penting bagi kehidupan manusia. Berlian merupakan potongan karbon seperti kristal sekalipun potongannya sangat menarik. Menurut Adam Smith, lebih banyak pekerjaan yang diperlukan untuk membuat berlian, mulai dari menambang, memotong, memolesnya dan sebagainya dibandingkan dengan menyediakan air. Itulah yang menyebabkan harga berlian lebih mahal daripada harga air. Di samping itu, Pula berlian itu langka, sementara air berlimpah jumlahnya. Conway 2009 menggambarkan paradoks yang serupa, menurutnya hanya sedikit pemain bola yang memiliki kemampuan yang dimiliki oleh Beckham dalam melengkungkan arah bola, yakni tendangan pisang ala Beckham dan menghasilkan gol lewat tendangan bebas. Jadi kelangkaan menentukan harga barang atau orang. Namun, ini baru setengah dari penjelasan. 
Jumlah pemain angga berbakat di dunia ini juga langka, terbatas jumlahnya. Namun, para pemain angga tidak mungkin mendapat bayaran mingguan seperti Beckham, bahkan selama bertahun-tahun. Jadi apa yang menentukan harga suatu barang atau seseorang? Paradoks tersebut dijawab oleh para ekonom pada akhir abad ke-19 adalah nilai suatu barang, entah itu segelas air, sebuah berlian atau David Beckham bersifat subjektif. Nilai suatu barang atau seseorang tergantung sepenuhnya kepada bagaimana orang menilai barang tersebut pada suatu waktu tertentu. Pemikiran atau gagasan ini tampaknya sederhana tetapi merupakan hal yang revolusioner. Sebelumnya, para ekonom mengasumsikan bahawa sesuatu memiliki nilai inherent, yakni nilai yang melekat pada barang itu, setelah revolusi marginal, menjadi jelas bahawa barang memiliki nilai hanya sejauh orang menginginkannya. Pemikir aliran neoklasik lebih mementingkan utilitas marginal. Untuk memahami konsep ini, kita kembali pada segelas air. Bagi orang yang kehausan berhari-hari di padang pasir, segelas air tak ternilai harganya, mereka mungkin akan membayar berapa pun untuk memperolehnya, bahkan menyerahkan berlian jika mereka memilikinya. Namun, semakin banyak gelas yang tersedia bagi orang tersebut, semakin sedikit dia bersedia membayar. Dalam hal ini, kita tidak menentukan nilai dari semua air di dunia ini, tapi air tertentu. Kepuasan yang diperoleh seseorang dari setiap tambahan air secara teknis ekonomi dinamakan utilitas marginal dari setiap gelas. Dalam konteks ini ada utilitas marginal yang menurun. Berikut akan dikemukakan pandangan beberapa pihak mengenai pemikiran aliran neoklasik. Misalnya Ismail 2007 mengatakan bahawa teori ekonomi neoklasik merupakan teori yang sangat mendasar dalam sistem ekonomi kapitalis. Teori ekonomi mikro yang diajarkan di perguruan tinggi di seluruh dunia saat ini sejatinya adalah teori neoklasik. Demikian halnya dalam teori ekonomi makro, hampir semuanya menggunakan prinsip-prinsip teori ekonomi neoklasik, misalnya model SLM, teori siklus bisnis, teori pertumbuhan model solo, Bangunan teori-teori tersebut seluruhnya meminjam model neoklasik. Bahkan J.M. Keynes yang dikenal sebagai bapa ekonomi makro dalam banyak hal masih menggunakan prinsip-prinsip teori ekonomi neoklasik misalnya hasrat mengkonsumsi, angka pengganda dan sebagainya. Teori-teori yang tergabung dalam teori neoklasik tidak selalu homogen dan tidak selamanya dikenal dengan sebutan neoklasik. Menurut Ismail 2007 bahawa istilah neoklasik diungkapkan pertama kali oleh Thurstein Veblum. Meskipun demikian, sampai tahun 1940-an istilah neoklasik belum banyak dikenal dan baru digunakan secara meluas sejak tahun 1970-an yang umumnya digunakan untuk menunjukkan sebuah pemikiran ekonomi yang lahir setelah pemikiran ekonomi klasik. Pemikiran ekonomi neoklasik merupakan koreksi dan penyempurnaan terhadap pemikiran ekonomi klasik. Perlu dijelaskan bahawa sebelum tahun 1970-an, para ekonom menggunakan istilah marginalis dibanding istilah neoklasik. Kedua istilah ini secara substansi memiliki makna yang sama. Istilah marginal bukan digunakan untuk menggambarkan sebuah kondisi atau posisi yang terpinggirkan. 
tetapi istilah ini digunakan untuk menunjukkan perubahan nilai dari sebuah variabel, yakni nilai turunan pertama dari sebuah fungsi. Dengan demikian, teori ekonomi yang menggunakan ukuran marginal sebagai dasar utama untuk pengambilan keputusan digolongkan sebagai teori neoklasik. Misalnya teori ekonomi yang diajarkan di Fakultas Ekonomi dikelompokkan sebagai teori neoklasik kerana semua keputusan teoritisnya didasarkan pada kaedah marginal. Perkembangan aliran pemikiran tersebut muncul secara bersamaan pada waktu yang sama tapi dari pusat-pusat ilmu pengetahuan di berbagai negara yang berbeda-beda Austria, Inggeris, Swiss dan Amerika Serikat. Kelompok pemikir dari negara-negara tersebut menganut pangkal haluan yang sama dalam pendekatannya terhadap masalah-masalah ekonomi, iaitu satu, penekanannya terhadap segi kebutuhan dan permintaan akan barang dan jasa. Penilaian subjektif oleh pihak pembeli mengenai manfaat suatu barang dan jasa bagi pembeli atau peminta menjadi faktor yang menentukan nilai dan harganya. Artinya, dasar penentuan nilai tidak lagi menggunakan biaya produksi dan nilai tenaga kerja saja, tetapi beralih ke teori nilai kepuasan marginal. 2. Pembahasan aliran neoklasik condong pada analisis mikroekonomi, sedangkan aliran klasik lebih banyak membahas analisis makroekonomi. Pokok pembahasan neoklasik berkisar pada masalah penawaran, pasokan, permintaan dan harga. Dari huraian di atas dapat dikatakan bahawa pemikir aliran neoklasik lebih mengutamakan sisi permintaan yang dipengaruhi oleh selera konsumen, muncul segi psikologis iaitu selera konsumen yang akan memberi nilai pada barang atau jasa yang dikehendakinya. Menurutnya, selera konsumen lebih penting bobotnya dalam pembentukan harga daripada biaya produksi. Akibatnya, nilai suatu barang atau jasa ditentukan oleh penilaian subjektif dari pihak pembeli atau peminta. Segi psikologis pada pihak peminta mempengaruhi perilakunya di pasar. Untuk alasan itu, maka dikembangkan pengertian utilitas marginal. Semua pemikir aliran neoklasik dari tempat yang berbeda-beda tersebut berpendapat bahawa manfaat marginal suatu barang ditentukan oleh penilaian subjektif dari pihak pembeli. Hal inilah yang membedakan pandangan pemikir aliran neoklasik dari pandangan pemikir aliran klasik ala Adam Smith. Perbedaan itu pula sehingga aliran neoklasik juga dinamakan aliran utilitas marginal atau mazhab marginal utility. Herman Heinrich Gosen, tahun 1810 hingga 1858. Herman Heinrich Gosen yang terkenal dengan panggilan Gosen lahir pada tahun 1810 di Duren, Jerman. Salah seorang pemikir ekonomi aliran neoklasik yang berkebangsaan Jerman. Dia dikenal sebagai ekonom pertama yang menulis teori konsumsi secara utuh. Teori atau hukum-hukumnya didasarkan pada prinsip marginalitas. Karyanya yang sangat terkenal berjudul Entwicklung der Gesezi des Menschischen Verkehrs diterbitkan pada tahun 1847. Sejatinya dia seorang utilitarian dan penganut ekonomi liberal yang menentang intervensi pemerintah dalam ekonomi. Kontribusi Gosen pada perkembangan ilmu ekonomi adalah penemuannya mengenai teori kepuasan yang menurun. Penemuan ini dapat disejajarkan dengan penemuan Copernicus dalam ilmu astronomi. Oleh sebab itu, 
tidak berlebihan pendapat Gosen bahawa apa yang dilakukannya pada dunia ekonomi sama dengan apa yang dilakukan Copernicus pada dunia astronomi. Gosen menciptakan dua hukum utilitas yang terkenal iaitu 1. Hukum Gosen pertama, Gosen's First Law. Dalam hukum ini dia menggambarkan prinsip-prinsip tambahan utilitas yang menurun. Dan dua, hukum Gosen kedua, Gosen's Second Law. Dalam hukum ini dia menggambarkan tentang kondisi utilitas yang maksimum. Hukum Gosen satu, penambahan unit konsumsi suatu barang mula-mula akan menghasilkan total kepuasan yang meningkat. Tetapi sampai pada titik tertentu kepuasannya akan semakin menurun. Hukum pertama inilah yang menjadi dasar lahirnya prinsip tambahan utilitas yang menurun. Hukum Gosen pertama menjelaskan hubungan dua variabel, iaitu variabel utilitas, manfaat atau kepuasan, dan variabel proses konsumsi yang menyangkut kuantitas. Dalam proses berlangsungnya konsumsi ada dua kenaikan. Kenaikan pertama adalah meningkatnya jumlah barang dan yang kedua terjadi kenaikan utilitas kepuasan. Tapi kenaikan kepuasan ini ada batasnya. Pertanyaan yang layak diajukan berapa unit kepuasan bertambah jika satu unit jumlah barang yang dikonsumsi bertambah. Dan berapa unit kepuasan menurun jika jumlah barang yang dikonsumsi terus bertambah? Untuk menjawab pertanyaan ini, dia menggunakan ukuran yang bersifat kardinal untuk utilitas. Artinya, yang diukur mengalami perubahan tingkatan, dalam hal ini tingkat utilitas kepuasan. Sedangkan untuk ukuran unit barang yang dikonsumsi menggunakan ukuran ordinal. Dengan demikian kepuasan dapat dibandingkan. Misalnya tingkat kepuasan segelas air bagi orang haus berhari-hari di padang pasir dengan tingkat kepuasan air yang diminum pada gelas air yang kedua. Demikian juga untuk gelas yang ketiga dan keempat dan seterusnya. Dalam hal ini ada perubahan kepuasan. Menurutnya, untuk mengukur ini dia ciptakan peralatan baru yang dinamakan kepuasan marginal, marginal utility yang disingkat MU. Hukum pertama ini digunakan untuk menjelaskan perilaku konsumen, consumer behavior. Hukum Gosen kedua. Kepuasan maksimal akan dicapai bila mana manfaat marginal masing-masing dari semua jenis barang kebutuhan akan menjadi sama besarnya pada tingkat di mana daya dan dananya habis terpakai. Hukum kedua ini menjadi dasar prinsip-prinsip mengenai maksimasi utilitas individu. Dalam hukum ini diasumsikan adanya keterbatasan pendapatan di satu pihak dan keinginan yang tidak terbatas pada pihak lain. Pertanyaan yang patut diajukan bagaimana konsumen mengalokasikan pendapatannya yang terbatas. Pertanyaan ini dijawab oleh hukum Gosen 2. Konsumen berperilaku dengan mengalokasikan pengeluarannya sedemikian rupa sehingga unit terakhir pendapatan yang dibelanjakannya menghasilkan kepuasan marginal yang sama antara suatu barang tertentu dengan kepuasan marginal yang sama antara suatu barang tertentu dengan kepuasan marginal yang tercipta dari pendapatan terakhir yang dibelanjakan untuk setiap barang lain. Jika seorang konsumen mempunyai kebutuhan tiga jenis barang, misalnya barang X, Y dan Z, maka rumusan hukum Gosen 2 adalah sebagai berikut. MUP MU sama dengan Z sama dengan MU2. MU adalah kepuasan marginal yang diperoleh dari mengkonsumsi barang X, sementara itu P adalah harga barang X. 
pertanyaan yang perlu diajukan bagaimana jika terjadi seperti rumus berikut. Terhadap pertanyaan ini, Gosen mengasumsikan bahawa setiap konsumen adalah manusia yang rasional. Pada kasus pertama, tingkat kepuasan terhadap barang Y lebih besar daripada tingkat kepuasan barang X. Jika asumsi tersebut berlaku, maka konsumen akan mengalihkan pengeluarannya dari barang Y ke barang X dan Z kerana makin banyak barang Y dikonsumsi menyebabkan tingkat kepuasannya menurun, sedangkan makin sedikit jumlah barang X dan Z dikonsumsi maka tingkat kepuasannya meningkat. Jadi, konsumen yang rasional akan melakukan pengalihan belanjanya sampai tingkat kepuasannya menjadi seimbang terhadap ketiga jenis barang yang dikonsumsi. Berdasarkan hukum Gosen dapat dijelaskan bahawa bukan total kepuasan atau kepuasan rata-rata yang menentukan kepuasan konsumen, tapi yang menentukan adalah kepuasan marginal. Jadi, Kriteria nilai barang menjadi subjektif, yakni dari pihak konsumen. Inilah inti teori ekonomi aliran neoklasik. Antoine Augustin Cornot, tahun 1801 hingga 1877. Antoine Augustin Cornot yang terkenal dengan panggilan Cornot, Lahir pada tahun 1801 di Grey, Perancis. Dia belajar di sekolah menengah atas sampai umur 15 tahun dan selanjutnya belajar sendiri selama 4 tahun. Pada awalnya ia lebih banyak belajar matematika dan hukum. Kemudian di sisa hidupnya dia curahkan untuk belajar dan mengembangkan ilmu ekonomi dengan pendekatan matematika. Pada tahun 1821 ia mendaftar ke Ecole Normale Supérieure di Paris. Karena pertimbangan politis sekolah ini ditutup, maka kemudian Cornot pindah ke Sorbonne. Setelah lulus dia diangkat menjadi guru besar, profesor, di Universitas Lyons pada tahun 1834 dalam bidang matematika. Pada tahun 1835, dia diangkat menjadi rektor presiden di Academy of Grenoble. Pada tahun 1838, Diangkat menjadi Inspektor Jenderal Pendidikan. Pada tahun 1854, dia diangkat sebagai Rektor Presiden di Academy of Dijon. Dia menggunakan matematika untuk menganalisis fungsi permintaan dan penawaran sebagai dasar dalam analisis ekonomi. Kurf permintaan menggambarkan fenomena perubahan jumlah yang diminta sebagai akibat perubahan harga. Dia juga menemukan hubungan antara tingkat harga dan tingkat perubahan jumlah yang diminta yang sekarang dinamakan koefisien elastisitas. Koefisien tersebut digolongkan menjadi permintaan yang elastisitas, permintaan yang inelastis, dan permintaan yang unit elastis. Cornot belum mengaitkan teorinya dengan analisis utilitas yang selanjutnya dikembangkan oleh Jeremy. Bentam dan Alfred Marshall yang dinamakan teori marginal utility atau the marginal utility theory. Hasil riset Cornot dipublikasikan dalam bukunya yang paling terkenal berjudul Researches into the Mathematical Principles of the Theory of Wealth yang diterbitkan pada tahun 1838. Buku ini merupakan karya pertama dalam bidang ekonomi yang membawa kalkulus diferensial ke dalam analisis ekonomi dan aplikasi kalkulus ke perilaku penetapan harga oleh perusahaan. Dalam buku ini, 
Ia mengusulkan agar semua bentuk persaingan menjadi persaingan sempurna di mana tidak satu pun penjual dan pembeli yang dapat mempengaruhi harga. Ia menganjurkan agar produksi berlangsung terus sampai pada batas decreasing marginal cost yang ditunjukkan oleh lambatnya tingkat perputaran persediaan. Cornot mengusulkan adanya persaingan sehat kerana menurutnya kejahatan dari monopoli adalah menetapkan sendiri harga kerana bagaimanapun harus mempertimbangkan biaya produksi mereka dan elastisitas permintaan serta mengeksploitasi konsumen untuk memaksimalkan keuntungan. Kontribusi Cornot terhadap ilmu ekonomi adalah menyangkut konsep dan model analisis ekonomi mikro khususnya analisis permintaan, analisis penentuan biaya dan produksi oleh perusahaan dan bagaimana arbitres akan menjamin harga barang akan seimbang di seluruh dunia. Pressman mengatakan bahawa Cornot adalah ekonom pertama yang menggambarkan dan mendefinisikan kurva permintaan yang menurun menunjukkan bahawa jumlah permintaan untuk setiap barang seperti sebotol anggur Perancis tergantung pada harga barang tersebut. Ia mencatat bahawa kenaikan harga akan mengurangi jumlah anggur yang akan dibeli orang sedangkan penurunan harga anggur akan meningkatkan jumlah permintaan anggur. Cornot kemudian menggambar kurv permintaan untuk pertama kalinya yang menghubungkan harga dan jumlah anggur yang akan dibeli konsumen. Berbeza dengan diagram permintaan yang sekarang, di mana harga diletakkan pada sumbu vertikal dan kuantitas pada sumbu horizontal. Cornot mengakui bahawa jumlah permintaan barang oleh konsumen adalah variabel tergantung dalam hubungan tersebut dan harga adalah variabel bebas. Cornot dengan tetap menempatkan kuantitas pada sumbu vertikal dan harga pada sumbu horizontal. Salah satunya kontribusi Cornot dalam bangunan ilmu ekonomi moden adalah analisisnya tentang permintaan. Permintaan terhadap suatu barang, misalnya barang X, ditentukan oleh tingkat harga barang tersebut. Jika permintaan itu dirumuskan dalam matematika, maka formulanya adalah sebagai berikut: D sama dengan F P. Fungsi permintaan dibaca sebagai berikut, permintaan terhadap barang X merupakan fungsi dari harga barang X. Ia juga menemukan hubungan antara perubahan tingkat harga dan tingkat perubahan kuantitas yang dibeli oleh konsumen yang kita kenal sebagai koefisien elastisitas yang dibedakan menjadi elastik demand, inelastik demand dan unit demand. Berbeza dengan Jeremy Bentham dan Alfred Marshall, Cornot tidak mengaitkan analisisnya dengan marginal utility theory. Cornot menerima gagasan dari ekonom lainnya bahawa laba adalah selisih antara total biaya dan total pendapatan. Selisih dapat dimaksimalkan dengan tambahan pendapatan dikaitkan dengan peningkatan produksi di mana tambahan biaya ekstra sama dengan tambahan ekstra pendapatan. Cornot tidak menggunakan istilah pendapatan marginal dan biaya marginal tetapi dia membuktikan bahawa keuntungan maksimum tercapai pada saat MC sama dengan MR. Jacob Oser dalam bukunya yang berjudul Evolution of Economic Thought mengatakan bahawa Cornot orang pertama yang menggambarkan saling ketergantungan umum seluruh kuantitas ekonomi dan membangun sistem persamaan untuk menggambar keseimbangan umum. Meskipun demikian, Schumpeter dan Blau menolak pendapat tersebut. Menurutnya, Walras merupakan penulis yang menggunakan matematika dalam analisis keseimbangan umum. 
Namun, para sejarawan mengatakan bahawa pengetahuan matematika Cornot lebih baik daripada Wong Ras. William Stanley Jevons, tahun 1835 hingga 1882. William Stanley Jevons akrab dengan panggilan Jevons lahir pada tanggal 1 September 1835 di Liverpool, Inggeris. Dia berasal dari keluarga menengah atas. Ayahnya pedagang besi dan ibunya berasal dari keluarga bangkir dan pengacara yang kaya. Oleh kerana latar belakang keluarganya kaya, Maka Jevons dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas. Orang tuanya menyediakan guru privat di rumahnya. Kemudian ia melanjutkan pendidikan di sekolah swasta dan pada usia 16 tahun masuk Universitas College di London untuk memperdalam ilmu metalurgi dan matematika di bawah bimbingan Augustus de Morgan yang sangat terkenal di seluruh dunia. Dia juga seorang pencinta musik, khususnya musik eksperimental karya Wagner. Javon salah seorang pencetus revolusi marginalis. Ia sangat ahli dan terkenal dalam matematika dan kuantitatif. Dia lah yang pertama kali merintis teknik angka indeks yang sekarang ini digunakan secara luas di bidang ekonomi. Meskipun Jevons hanya hidup selama 46 tahun, tapi ia mempunyai karir yang cemerlang yang berpunca pada revolusi marginalis. Setelah enam tahun meninggalkan dunia akademik, kemudian kembali ke Universitas College untuk memperdalam ilmu matematika, ekonomi politik, filsafat dan sejarah. Pada tahun 1864, ia meraih gelar master dari universitas tersebut. Selanjutnya, ia mengajar selama 13 tahun di Owens College di Manchester. Pada tahun 1867, ia meninggalkan Universitas College dan menjadi profesor ekonomi politik di Universitas College London. Pada tahun 1880, ia mengundurkan diri dari universitas untuk lebih memusatkan perhatiannya pada kegiatan penulisan karya, buku, artikel dan paper. Pemikiran Javons ditulis dalam dua artikel yang sangat terkenal iaitu General Mathematical Theory of Political Economy dan A Serious Fall in the Value of Gold. Dalam artikel ini, dia menjelaskan teori utilitas marginal. Teori ini belum pernah dijelaskan secara mendalam oleh ekonom sebelumnya. Penemuan emas di California dan Australia pada waktu yang relatif sama mempengaruhi harga emas di pasaran. Dia menganalisis fluktuasi harga emas sebagai akibat dari penawaran emas dengan cara atau pendekatan matematika. Metode analisis yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi disebut metode indeks. Dalam karyanya yang lain berjudul Theory of Political Economy, dia membahas secara panjang lebar mengenai istilah atau terminologi iaitu nilai utilitas marginal. Tapi perlu diingat bahawa Jevons bukan orang pertama yang mengembangkan istilah atau terminologi tersebut kerana jauh sebelumnya Gosen sudah membahas mengenai nilai utilitas marginal. Penjelasan mengenai hal ini dapat disimak pada gambar 6.1. Jevons menjadi pioner dalam penggunaan statistik dan data empiris untuk analisis utilitas dan membuat data siris dari harga dan angka indeks termasuk untuk komoditi emas. Pemikiran Javons yang bersifat kuantitatif mampu menyebar dan mempengaruhi pemikir-pemikir ekonomi lainnya, 
termasuk Leon Walras yang mempunyai ketertarikan yang sama dengannya dalam pemikiran dan pendekatan ekonomi. Kontribusi Jevons terhadap perkembangan ilmu ekonomi adalah menentang model klasik yang mengatakan bahawa biaya menentukan nilai. Jevons sampai pada kesimpulan yang sama dengan menge, meskipun dengan cara berbeza bahawa nilai tergantung sepenuhnya pada utilitas. Jevons juga mengembangkan teori perilaku konsumen. Jevons mengatakan bahawa individu akan cenderung membeli dan menggunakan beragam barang dan jasa sehingga utilitas marginalnya adalah sama untuk masing-masing produk yakni MUX sama dengan MUY keterangan X dan Y melambangkan barang yang berbeza Prinsip Jevons inilah yang kelak digeneralisasi oleh para ekonom untuk menunjukkan bahawa individu mengalokasikan pendapatan mereka sehingga utilitas marginal setiap produk disetarakan sesuai dengan harga produknya. Berdasarkan huraian di atas, dapat disimpulkan bahawa Jevons terkenal kerana dia mengembangkan teori harga relatif dan nilai tukar berdasarkan konsep utilitas marginal. Berbeza dengan pendapat ahli-ahli ekonomi aliran klasik yang mengatakan bahawa harga relatif ditentukan oleh biaya produksi. Jevons berpendapat bahawa harga relatif ditentukan oleh penilaian subjektif orang terhadap kepuasan yang didapatkan dari pembelian barang-barang yang berbeza. Jevons merupakan pemimpin kelompok pemikir marginalis. Premis dasar kelompok marginalis adalah sebagai berikut. 1. Mereka fokus pada margin. 2. Metode mereka lebih abstrak dan deduktif. 3. Sistem ekonomi didasarkan atas persaingan sempurna. 4. Harga terutama ditentukan oleh permintaan. 5. Lebih menekankan pendapatan dan distribusi daripada produksi dan distribusi. Charles Menger, tahun 1840 hingga 1921. Charles Menger yang akrab dengan panggilan Menger lahir pada tahun 1840 di New Sandak, Galicia, dulu bagian dari Austria, tapi sekarang menjadi bagian dari Polandia. Ayahnya adalah seorang pengacara. Seperti halnya dengan ayahnya, Menge juga belajar ilmu hukum dan ilmu politik di Universitas Vienna, kemudian pindah ke Universitas Pragui. Pada tahun 1867, Menge menerima gelar PhD, bidang hukum di Universitas Krakow. Setelah lulus, dia bekerja sebagai wartawan keuangan dan kemudian bekerja di kantor pers Perdana Menteri Austria. Di samping bekerja sebagai wartawan, dia juga sangat aktif mengerjakan karyanya, buku yang berjudul Principles Economics. Buku inilah yang menjadikan Menge semakin terkenal dan reputasinya meningkat. Atas dasar itu dia diangkat menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Vienna pada tahun 1873. Pada tahun 1876, dia diangkat sebagai profesor. Tidak lama kemudian dia mengundurkan diri untuk menjadi tutor putra mahkota Rudolf dan pergi bersamanya ke seluruh Eropa. Pada tahun 1879, dia kembali ke Universitas Vienna. Di lembaga inilah dia mencurahkan seluruh energinya untuk mengajar dan menulis ilmu ekonomi. Kontribusi menge dalam perkembangan ilmu ekonomi adalah karyanya yang berjudul Value Theory. Dalam buku ini, 
menga menjelaskan mengenai teori nilai keputusan marginal dan prinsip-prinsip utilitas atau manfaat marginal yang makin berkurang. Menga dikenal sebagai pendukung paling awal teori nilai subjektif. Di samping itu, dia juga terlibat dalam debat tentang metode ilmu ekonomi dan cara tepat analisis ekonomi. Para ekonom sepakat bahawa pada akhir abad ke-19, teori ekonomi aliran klasik kurang dihargai dan mengecewakan di Eropah, khususnya sifat ilmu ekonomi Inggeris yang sangat abstrak dan teoritis. Untuk alasan itu, Menga berusaha mengembalikan ilmu ekonomi ke dunia nyata. Dasar pijakannya adalah pengakuan bahawa barang-barang mempunyai nilai kerana barang-barang memenuhi kebutuhan kita. Menurutnya, nilai suatu barang terutama ditentukan oleh faktor subjektif, yakni kepuasan atau permintaan, daripada faktor objektif yakni biaya produksi atau penawaran. Artinya, nilai berasal dari manfaat kebutuhan manusia. Oleh kerana itu, manusia harus menciptakan permintaan terhadap barang-barang kerana manusia merupakan kekuatan penggerak dalam pertukaran ekonomi dan membantu menentukan harga. Lebih lanjut, menge dalam Pressman 2002, mengatakan oleh kerana kebutuhan manusia lebih besar daripada barang yang tersedia untuk memenuhi kebutuhannya, maka orang-orang akan memilih secara rasional di antara semua barang alternatif yang tersedia untuk mereka. Apa konsekuensi dan implikasi dari teori nilai subjektif? Salah satu konsekuensi dari teori nilai subjektif adalah semua kegiatan yang menghasilkan manfaat subjektif adalah kegiatan produktif. Dalam kaitan ini, menga berbeda dengan pemikir aliran klasik Inggeris. Menurutnya perdagangan merupakan kegiatan produktif kerana orang-orang tidak akan berdagang kecuali mereka merasa bahawa barang yang mereka beli akan memberikan lebih banyak utilitas daripada barang yang mereka jual. Di samping itu, menga berbeda dengan pandangan Kuesne. Menurutnya, pertanian dan manufaktur merupakan sektor ekonomi yang produktif kerana barang-barang yang dihasilkan oleh kedua sektor ini memberikan manfaat kepada konsumen. Seiring dengan hadirnya teori nilai yang bertumpu pada faktor subjektif, maka nilai tenaga kerja, misalnya teori nilai tenaga kerja dari Ricardo, menjadi keliru. Hal ini ditegaskan oleh Menga dalam Pressman sebagai berikut. Faktor yang menentukan dalam nilai barang, kerana itu, bukan jumlah tenaga kerja atau barang yang diperlukan untuk pembuatannya dan juga bukan jumlah yang diperlukan untuk reproduksinya, tetapi lebih ditentukan oleh besarnya kepentingan dari kepuasan berkenaan dengan yang kita sadari. Kontribusi mengelainya adalah pengembangan metodologi ilmu ekonomi atau analisis ekonomi. Dalam hal ini, dia mengatakan kerana nilai-nilai barang dan jasa berasal dari individu, maka analisis ekonomi harus berawal dari mempelajari individu. Gagasan atau pendapat mengel ini dinamakan metode individualisme. Dari huraian di atas, dapat dikatakan bahawa Menga merupakan pendiri mazhab Austrian. Dia mengembangkan dua pilar ekonomi Austrian, iaitu pilar pertama, Menga membantu teori nilai subjektif. Pilar kedua, Menga berpendapat bahawa ilmu ekonomi hanya dapat diperoleh dengan menarik kesimpulan dari asumsi-asumsi yang sudah dianggap benar. Gagasan atau pemikiran ini merupakan bagian dari pengembangan metodologi ilmu ekonomi. Eugene Bohem Bauer, 
tahun 1851 hingga 1914. Eugene Boehm Bauer terkenal dengan nama panggilannya Boehm, lahir pada tahun 1851 di Brun di Moravia, dulu merupakan bagian dari kerajaan Austro-Hongaria, tapi kini menjadi bagian dari Republik Czechnya. Anak bungsu dari pegawai negeri Austria dan wakil gubernur. Sejak kecil Boehm berminat dalam ilmu hukum, ilmu administrasi dan politik dan bercita-cita untuk berkarir dalam pelayanan sipil. Pada tahun 1875, ia meraih gelar doktor dalam bidang hukum di Universitas Vienna. Selanjutnya, ia mendapat beasiswa dari pemerintah untuk studi lanjut di Universitas Heidelberg di Jerman. Di sana ia menulis disertasi doktornya dalam bidang ilmu ekonomi. Tahun 1880 merupakan tahun yang membahagiakan bagi kehidupannya. Selain diangkat menjadi profesor di Universitas Innsbruck, selain itu, pada tahun yang sama dia juga menikahi adik sahabat karibnya. Pada tahun 1884, dia semakin terkenal setelah menerbitkan bukunya Capital and Interest, selanjutnya karya keduanya yang berjudul The Positive Theory of Capital diterbitkan oleh March Millan pada tahun 1891. Reputasinya sebagai pemikir aliran neoklasik meningkat dengan cepat. Kepakarannya di bidang ekonomi mendapat pengakuan dari pemerintah. Boehm diangkat menjadi Menteri Keuangan untuk tiga kali masa jabatan. Atas keberhasilannya menata keuangan Austria dan tugas bidang lainnya, sehingga fotonya diabadikan pada wang kertas 100 shilling Austria. Pada tahun 1904, dia meninggalkan jabatannya di pemerintahan. Selanjutnya, Boehm diangkat menjadi profesor di Universitas Vienna sebagai penghormatan untuk Boehm. Dibentuklah jabatan khusus di jurusan ilmu ekonomi. Kuliah dan seminarnya mendapat apresiasi dari kalangan mahasiswa, khususnya Ludwig von Mises. Frederick Hayek dan Joseph Schumpeter, ketiganya kelak menjadi tokoh besar dalam ilmu ekonomi. Selain pembela sistem kapitalisme, Boehm adalah ekonom pertama yang membahas Marx secara mendalam, melancarkan kritik tajam pada teori ekonomi Marx sehingga Marxisme tidak pernah lagi dominan dalam ilmu ekonomi. Di samping mengkritisi dan meneliti doktrin marhian dan sosialis, dengan bertumpu pada karya menga, dia memberikan kontribusi penting dan orisinal dalam perkembangan ilmu ekonomi, iaitu teori tabungan, investasi dan bunga serta pertumbuhan ekonomi. Para ekonom sepakat bahawa teori pertumbuhan dianggap tidak lengkap jika tidak memasukkan pembahasan teori pertumbuhan kontribusi Boehm. Dalam bukunya, Capital and Interest, dia menjelaskan kritikannya pada teori Marx. Dia membahas secara luas tentang sejarah bunga sejak masa purba. Dia juga membahas tuntas teori eksploitasi Rodbertus. Proudhon, Marx dan sosialis lainnya. Ada dua argumen Boehm yang menenggelamkan argumen Marx. Kedua argumen ini untuk menjawab teori nilai surplus mengatakan bahawa buruh seharusnya menerima nilai penuh dari produk yang mereka hasilkan. Pemilik lahan menerima sewa dan kapitalis mendapatkan profit dan bunga mengeksploitasi buruh dan merampas hasil kerja mereka. Argumen pertama, pengusaha, kapitalis, investor dan pemilik lahan harus menunggu untuk dibayar. Sementara itu, 
Buruh tidak bisa menunggu untuk dibayar. Para buruh mengerjakan pekerjaan tertentu dengan mendapat upah. Mereka dibayar setiap minggu atau bulanan tanpa peduli apakah produk yang mereka hasilkan telah terjual atau belum. Para pekerja tidak perlu merisaukan penerimaan perusahaan tentang hutang investasi atau perubahan pasar. Para buruh mendapat bayaran upah yang lancar, asumsinya majikan jujur dan mampu. Pemilik modal selalu membayar di muka untuk gaji pekerja sebelum mendapat bayaran untuk produk yang terjual. Artinya, pemilik modal menunggu berbulan, bahkan bertahun-tahun, tergantung pada seberapa cepat penjualan dan wang yang diterima. Untuk alasan itu, menurutnya pekerja dibayar dengan nilai atau produk yang telah dipotong diskaun, sedangkan bunga dan profit kembali ke kantong kapitalis. Argumen kedua, kapitalis sebagai pengambil risiko, sedangkan buruh tidak. Pengusaha atau kapitalis memadukan atau mengkombinasikan faktor-faktor produksi, tenaga kerja, tanah dan modal untuk menciptakan produk yang bersaing di pasar. Produk yang dihasilkan mungkin mendatangkan keuntungan tapi mungkin juga mendatangkan kerugian. Artinya, pengusaha mengambil risiko itu tetapi para pekerja tidak mengambil risiko. Para pekerja mendapat bayaran upah secara teratur dan jika bisnis bangkrut, maka para pekerja hanya kehilangan pekerjaan dan bisa mencari pekerjaan lainnya. Tetapi pengusaha harus menanggung krisis keuangan, hutang yang banyak dan beban sosial jika kebangkrutan terjadi. Tingkat risiko pekerja atau buruh jauh lebih kecil daripada risiko yang dihadapi pengusaha. Berbeza dengan Marx yang memandang kapital dengan cara negatif, sebaliknya Bohm mengakui kapital adalah penyelamat buruh dan semua kelas manusia. Ia fokus pada teori positif tentang perkembangan kapital. Dalam bukunya yang terbit pada 1884 yang berjudul The Positive Theory of Capital. Buku ini merupakan pengantar yang popular untuk memahami teori kapital non-Marxis. Bohm membagi pasar persaingan dalam dua kategori, iaitu Strong Bias Weak Sellers dan Weak Bias Strong Sellers. Ia menyimpulkan bahawa harga merupakan nilai tukar yang ditentukan secara subjektif antara penjual dan pembeli. Ia mengembangkan teori modal dan tingkat bunga atau Capital and Interest Theory. Menurut analisisnya, modal merupakan faktor produksi yang penting dan sebagai imbalannya, pemilik modal menerima bunga sebagai balas jasa atas wang yang dipinjamkannya. Pemikirannya juga tentang peranan modal dan tingkat bunga dalam perekonomian dan tentang preferensi waktu merupakan dasar dalam menentukan nilai sekarang atas barang dalam suatu investasi. Sebagai pendukung pasar bebas, Bohm ingin menunjukkan bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat terjadi Bagaimana individu dapat meningkatkan standar hidup dan mencapai tujuan kemakmuran universal yang dicita-citakan Adam Smith. Ia berusaha membuktikan bahawa kelas pekerja bisa memperoleh upah di atas subsisten. Gagasan atau pemikiran ini bertentangan dengan ramalan pesimis dari Ricardo, Malthus dan Marx. Adam Smith dan Bohm memiliki kesamaan mengenai pentingnya pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran universal. Tapi keduanya berbeza dalam melihat mengenai faktor utama penggerak pertumbuhan ekonomi. Adam Smith fokus pada pembagian kerja sebagai motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi. 
Sementara itu, Boam dan pemikir Austria lainnya fokus pada peran tabungan dan investasi sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Boam menggunakan contoh yang sederhana tentang pentingnya tabungan dan investasi. Misalkan ada seorang petani yang ingin minum air. Cara yang bisa ditempuh untuk memenuhi dahaganya adalah pergi ke mata air dan meminumnya. Persoalannya, tempat mata air itu jauh lokasinya. Untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari melalui mata air tidak nyaman dan tidak efisien. Pertanyaan yang patut diajukan apakah ada cara lain yang lebih efisien? Jawabannya ya, petani tersebut bisa membangun pipa air untuk mengalirkan air dari mata air ke rumahnya. Boam menyebutnya sebagai metode produksi tak langsung atau melingkar. Tetapi membangun membutuhkan biaya perlu alat, waktu, tenaga dan teknologi untuk membangun pipa saluran air. Dia harus mengorbankan sebagian waktu bertaninya untuk membangun pipa saluran air. Setelah selesai dibangun, saluran itu sangat produktif. Petani tersebut akan mendapatkan pasokan air yang segar yang banyak di rumahnya sendiri. Dari huraian ini dapat dijelaskan bahawa berinvestasi dalam barang modal kapital akan menghasilkan produktivitas yang lebih besar dan menaikkan standar hidup. Intinya adalah kapitalisme, aplikasi investasi modal ke proses produksi akan menciptakan pertumbuhan ekonomi.